El, en este momento está Sundecop, que es eh, el ente autorizado, el ente facultado legalmente en este Estado Social de Justicia y de Derecho que nos dimos en la Constitución, las venezolanas y los venezolanos, está es Sundecop haciendo la revisión de la información que fue cargada desde las clínicas de acuerdo a la... Eh, a lo que mandó la providencia administrativa a ese respecto. ¿no? La providencia administrativa tenía dos elementos, un elemento de registro de establecimientos de salud y un elemento de regulación durante el periodo en el que se está pues, haciendo todo el análisis de la situación. El registro de las clínicas involucraba además el, la el carga de información por parte de los establecimientos de salud de lo que ellos reportan como sus costos para los distintos tipos de procedimientos y lo que reportan como sus precios para esos mismos procedimientos. Ese análisis en detalle lo está haciendo en este momento la Sundecop y lo, lo fundamental es como siempre el llamado a la, a la sindéresis y a la conciencia. ¿no? Nosotros tenemos en el tema... Eh, de las clínicas privadas, bueno, la existencia simultánea en estos momentos de un sistema público nacional de salud y un sistema privado, un sistema privado que tiene su espacio dentro del sistema de salud general del país, pero que también tiene que tener respeto por algunas normas, respeto, eh, bueno, respeto por las personas, ¿no? Las personas que acuden a ese servicio, que acuden a, a recibir media. esa atención que es además pagada, no es, un, no es un obsequio, no es una dádiva, no es algo, eh, pues no es un bienhechor universal, sino que son servicios contratados, o bien sea por el propio usuario que pague una póliza de seguro, o bien sea por el Estado que llegue eh, a convenios o que paga también las pólizas de seguro y que de distintas maneras compra servicios al sector privado. Entonces, esta compra de servicios al sector privado no puede ser llevada a extremos especulativos o a extremos de restricción de derechos de las personas. Hay algunos establecimientos de salud que se han dedicado, por ejemplo, a decidir a quienes le permiten o no le permiten la entrada a sus clínicas y eso definitivamente no puede ser tolerado por el Estado venezolano. No puede ser tolerado que una clínica diga si proviene de un seguro del sector público no lo acepto. Eso definitivamente pues yo creo que está fuera, además de, de lo que todos los trabajadores y trabajadores de la salud, ¿Y incluidos los médicos... ¿De este tipo, muy seguida? Hay múltiples denuncias de este tipo y el Estado va a actuar y va a actuar de manera muy sólida eh, contra estas, eh, afortunadamente, minoritarios clínicas privadas que están negándole el acceso a la salud a personas que tienen contratados con ellos la prestación del servicio. ¿Y están servicio. identificadas esas clínicas? Eh, están identificadas por las denuncias que los propios trabajadores y usuarios hacen de restricción de acceso a servicios de salud electivos y no electivos en distintos establecimientos de salud. Indudablemente que es algo que, que el Estado no puede permitir. Y luego el tema de los, de los precios, de, los, de las tarifas. Primero que a veces la persona entonces llega, si no es con un seguro, sino que va a, a, pues de modo particular a, a buscar atención en una clínica privada, llega y no sabe cuánto le van a cobrar, porque la tarifa no está en ninguna parte, porque tiene que dejar un voucher de tarjeta un o depósito. un depósito en un cheque por un monto que no se sabe cuánto es, que a medida que van ocurriendo cosas... ¿Ni siquiera sabe qué tiempo va a permanecer en... No, bueno, en algunos casos no es posible saber cuánto tiempo va a, 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 a permanecer, pero si la persona tiene derecho a saber cuánto le va a costar cada día de hospitalización, cuánto le va a costar una consulta, y eso no puede ser una cosa eh, oculta en una caja negra que solo se sabe al momento del pago de la factura. ¿no? Eh, y luego tenemos otras cosas que son, oye, eh, tarifas que realmente uno considera que son desconectadas de la realidad. ¿no? Yo como hemodinamista... Tengo que eh, hacer referencia a los colegas hemodinamistas o a cirugía, ¿no? Yo creo que, que nosotros estamos bien claros en que un médico, que un profesional de salud que ha tenido seis años de pregrado, luego dos años de internado rotatorio o uno de rural, luego tres años de posgrado de medicina interna, luego tres años más de posgrado de cardiología y luego dos años más de posgrado de hemodinamia y tiene entonces seis y dos ocho y ocho más, 16 años de estudio después de haber terminado bachillerato, es alguien que merece reconocimiento. Yo entiendo también que tiene en sus manos la responsabilidad de la vida de otra persona. Yo entiendo que trabajamos los 365 días del año, días y noches, y creo que eso merece el reconocimiento del pueblo y la valoración del trabajo que realizan las médicas y los médicos. Pero no puedo entender que tengamos que cobrar... 
15 mil bolívares por una cirugía o 12 mil bolívares por un cateterismo, que es dentro de nuestro trabajo cotidiano, algo que hacemos dos o tres veces al día sin ninguna complicación y que entonces uno diga que si saca la cuenta, pues son 30 mil bolívares diarios multiplicados por 20 días al mes, ¿cuánto nos da, no? 30 mil serían si lo hago cinco días a la semana, no, es que si no trabajara cinco días a la semana, un solo día con tres intervenciones, 30 mil bolívares, ya serían 120 mil bolívares mensuales y los otros cuatro días la persona no trabaja, no puede ser, nosotros tenemos que racionalizar un poco estas cosas y la racionalización mejor si parte de los propios médicos, pero si no parte de los propios médicos va a tener que actuar el Estado para poder llevar el camino, el cauce correcto y las aguas del, del río al cauce.